ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கேம் ஆஃப் ஸ்பூன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கூலான டேஸ்டியான மில்க் அண்ட் ஃப்ரூட் புட்டிங் இது அகர் அகர் ஜெல்லின்னு சொல்லலாம் கடல் பாசி ஜெல்லின்னு சொல்லுவாங்க சைனா கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ஈஸியா எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லயும் வந்து கிடைக்கும் இந்த புட்டிங்க மூணே ஸ்டெப்ல எப்படி ஈஸியா பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த புட்டிங் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் அகரகர் அஞ்சு கிராம் பால் அரை லிட்டர் சுகர் இரநூறு கிராம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட எசன்ஸ் ஃப்ரூட் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஃப்ரூட் வாங்க இப்போ அந்த மூணு ஸ்டெப் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இரநூத்தம்பது எம்எல் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் பத்து கிராம் அகரகர் இருக்குது நான் அஞ்சு கிராம் அகரகர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் இன்னும் பொடிப்படியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரையிறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இந்த அகரகர் இந்த சைனா கிராஸோட நன்மைகள் வந்து என்னென்னா வெயிட் லாஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகும் இந்த வெயிலுக்கு நம்ம உடம்பு குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சைனா கிராஸை போட்டுட்டேன் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாங்க கரையும் அதே நேரத்தில் இன்னொரு ஸ்டவ்வில் அரை லிட்டர் பால் தண்ணி ஊற்றாமல் கொதிக்க விட்டுருக்கேன் இந்த கடல் பாசி பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இரநூறு கிராம் சுகர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை இப்போ பாலில் ஆட் பண்ணிக்குவோம் இந்த சுகர் கரையிறதுக்கு நல்லா ஸ்பூனை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த கடல் பாசியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க இது கரையிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகும் பாலில் சுகர் ஆட் பண்ணி டூ மினிட்ஸ் ஆச்சு இந்நேரம் அதுவும் நல்லா கரைஞ்சிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடல் பாசி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு போயிடலாம் இந்த கொதிக்கிற பாலில் கடல் பாசியை நல்லா வடிகட்டி விட்டுக்கலாம் அடுத்த டூ மினிட்ஸில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த பாலோடு சேர்ந்த கடல் பாசியை நம்ம இன்னொரு தடவை வடிகட்டிக்கிறோம் இந்த மாதிரி பால் மேலே இருக்க பபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஜெல்லி பார்க்க அழகாக இருக்கும் குழந்தைகளும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க புட்டிங் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஸ்கொயர் ஷேப் பவுல்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு புட்டிங் எந்த ஷேப்பில் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பவுல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம த்ரீ ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் புட்டிங் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மேங்கோ ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் டூ ட்ராப்ஸ் விட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு டூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண விருப்பம் இல்லாதவங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க நேச்சுரல் ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைக் மேங்கோ ஆப்பிள் ஸ்ட்ராபெரி இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ சீசனல் ஃப்ரூட் மேங்கோ எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா இருந்த பால் இந்த மாதிரி ஐஸ் க்யூப் ட்ரேல ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டச் பண்ணாமல் நல்லா செட்டில் ஆக விட்டுட்டு மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் இந்த மிக்ஸ் அப்படியே டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுத்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுவோம் நான் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நல்ல சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இப்போ வாங்க இதை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு காட்டலாம் ஒரு நைஃப் எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததோடு கார்னரில் லைட்டாக அப்படி கட் பண்ணிகிட்டே வாங்க கீழே வந்து போகிற வர கட் பண்ணிகிட்டே வாங்க பிளேட் எடுத்து மேலே வச்சு அப்படியே கவுத்திருங்க நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புட்டிங் எவ்வளோ அழகாக ஷைனிங்காக வந்திருக்குன்னு இதே மாதிரி நான் மேங்கோ ஃப்ளேவருக்கும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இதை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு இதையும் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணாத நேச்சுரல் ஃப்ரூட் புட்டிங்காக அதே மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டோம் பார்க்கவே அவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது இதை கட் பண்ணுறப்ப பாயில்டு ஃபீல் கிடைக்கிது மேலே வெள்ளைக்கருகும் கீழே மஞ்சள் கருகு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கட் பண்ண வருதுன்னு இதை குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வர ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்கங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் இஃப்தா ரெசிபீஸுங்க நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்றேன்